హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అగ్రి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ లాక్డౌన్ కన్నా ముందు మనం త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక విజన్లో కంపెనీలో షాఫ్ కట్టర్ షాఫ్ కట్టర్ గురించి వీడియో తీసినాము అక్కడ మనము అప్పుడు ఆ వీడియోస్ కూడా మంచిగా పాపులర్ అయినాయి అలాగనే ఇప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ మనకి ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు వీడియో షాఫ్ కట్టర్లో కాకుండా వేరే కొత్తగా మిషన్స్ వచ్చినాయి మిషనరీస్ కొత్త కొత్త రైతుల్లో మనము ఆధునిక యంత్రాలు యూజ్ చేయాలి కదా రైతులకు ఆ విధంగానే వీళ్ళు ఫార ఫారన్లో ఏ విధంగా అగ్రికల్చర్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ రోజు రేపు కూలీల కొరత వచ్చేసింది దానికి కలుపు తీయడానికి ఇంకా ఇప్పుడు మొత్తం ఇది విం రైనింగ్ సీజన్ అంటే ఇప్పుడు పంటలు ఎక్కువ మంది వేస్తుంటారు కానీ కలుపు తీయడానికి ఎక్కువ మంది కూలీ కూలీల మీద ఆధారపడి ఉంటారు లేకుంటే ఎడ్ల ఎడ్లతోటి దున్నడం కానీ అసొంటి చేస్తారు అలా కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా మిషనరీస్ వచ్చినాయి ఇంటర్ కల్టివేటర్స్ అని దాని గురించి తెలుసుకుందాము విజయన్ కంపెనీ వాళ్ళతో డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేద్దాము ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి ఏ అందులో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి దాని ప్రైజ్ ఎంత ఇంకొకటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అది ఎలా సప్లై చేస్తారు ఆంధ్ర తెలంగాణ ఇంకా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దానికి మళ్ళీ రిపేర్ ఎలా ఏ విధంగా ఉంటుంది అవన్నీ డీటెయిల్స్ మనం విజయన్ కంపెనీ వాళ్ళతోటి డిస్కస్ చేస్తాం చేద్దాము ఇప్పటిదాకా మన ఛానల్కి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్లో యానిమల్స్ వీడియోస్ యంత్రాలు కొత్తవి ఇంకా సెకండ్ హ్యాండ్ మిషనరీస్ కానీ షాఫ్ కట్టర్స్ కానీ ఇంకా న్యూ షాఫ్ కట్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకు వస్తుంటాయి ఈ ఛానల్లో మీ సపోర్ట్ వల్ల ఇలాగనే ముంగలు కూడా వెళ్తున్నాము ప్రతి రోజుకు వీడియో వేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నాము ఇప్పుడు లాక్డౌన్కి ఇంకా ఫ్రీగా అందరు ఫ్రీ కాలేదు కాబట్టి మేము కూడా టూ డేస్కి త్రీ డేస్కి వీడియో వేయడం జరుగుతుంది ఒకసారి మార్కెట్స్ స్టార్ట్ అయినాయి అంటే ఇక స్టా డైలీ టూ వీడియోస్ వేయడానికి మేము ట్రై చేస్తాము చూద్దాము ఈ మిషనరీస్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి మనకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు విన్నారు కదా అన్నతో అన్న మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసారు కదా కొన్ని డౌట్స్ అడుగుతాం మనకు కూడా నాకు కూడా కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ మిషనరీస్ మీద అన్న మెయిన్గా పండ్ల తోటలు ఉంటాయి అందులో కలుపు ఎక్కువ వస్తుంది ట్రాక్టర్స్ వెళ్ళవు లోపటికి ఇంకా పత్తి చేను ఉంటుంది కలుపు ఎక్కువ రావద్దు అవి ఏ మిషనరీస్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడితే ఒకసారి చెప్పగలరా మీరు ఇది వచ్చేసి పళ్ళ తోట మామిడి తోట కానీ బత్తాయి తోట సపోటా తోటలు ఎక్కడైనా అని చెట్లలో చేసుకోవచ్చు ఇంటర్ కూడా చెట్ల లోపల కూడా చేసుకోవచ్చు టైం సేవ్ కొరకు ట్రాక్టర్లు వాడవచ్చు కొంచెం టైం కేటాయిస్తే ఇదైనా వర్క్ చేస్తుంది మూత చిన్న టోటలు ఉంటే మరి హెవీ టోటల్ ఉంటే ట్రాక్టర్ అవుతుంది చెట్ల కింద కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది హైట్ ఉన్న చెట్ల కింద తిరిగి వస్తుంది కనుక హైట్ తక్కువ ఉన్న చెట్లకు చిన్నవి ఉన్నాయి ఇది ఏంది అక్కడ ఉన్నాయి హైట్ తక్కువ ఉన్న చెట్లకు కూడా ఈ మూడు ఇట్లలో ఏదైనా వాడుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇవి అంటే ఒక రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువ మంది ఉంటే చిన్న మినీ ట్రాక్టర్లు యూస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని ఎక్కువ ఎకరాలకు వచ్చేలా ఉంటే వాడుకోవచ్చు ట్రాక్టర్ తోటి ఈ ట్రాక్టర్ ఉన్నా కూడా ఇది దీనికి సపోర్ట్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ట్రాక్టర్ ఏంటంటే చిన్నగా సైడ్లకు కానీ చెట్ల కింద కానీ వర్క్ చేయదు కనుక ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అన్న ఇప్పుడు వరి వరి చేను ఉంటాయి ఎక్కువ మంది వరి వేస్తుంటారు ఆంధ్రలో తెలంగాణలో ఆ వరి చేనులలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి వరి చేలకు వచ్చేసి మీకు ఇందులో ఇది కా ఈ మిషన్లు కాకుండా ఫిఫ్టీ టూ సీసీలో బ్యాక్ ప్యాక్ వీడర్ అని ఉంటుంది దానికి ప్యాడి వీళ్ళు వస్తాయి దాంతో వరి చేలకు మామూలు సీడ్ అది డ్రమ్ సీడ్ వాళ్ళిన వాళ్ళకి అది బాగా పనిచేస్తుంది నాటు చేతితో నాటు దాంట్లోకి ఏ మిషన్ పనిచేయదండి అంటే మనం ఆల్రెడీ ఆ వీడియో చేసినాము ముందు కూడా అవే అంటారు కదా ఇంకొకటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇందులో ఏమైనా ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి సిక్స్ మంత్స్ వారంటీ ఇంజన్ వారంటీ ఉంటుందండి సిక్స్ మంత్స్ లోపల ఇంజన్ ఏమైనా అయితే మేము సర్వీస్ చేయ ఫ్రీ సర్వీస్ చేస్తాం సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ సర్వీస్ ఫ్రీ ఉంటుంది ఏ ఐటమ్ ఛార్జ్ తీసుకొని సర్వీస్ ఫ్రీ చేస్తాం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది మనకు విజయవాడ వెళ్ళింది మీరేమో మీ బ్రాంచ్ ఏమో హైదరాబాద్లో ఉంది ఇప్పుడు అంత దూరం వెళ్ళినాక అక్కడ మన ప్రాబ్లమ్ వస్తే మేము చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అక్కడ ఉన్న టెక్నీషియన్లు మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నా కానీ వాళ్ళు తెలిసిన వస్తారు సర్వీస్ చేయనీక మేము చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటే సజెషన్ అయితే చేయిస్తామండి నిజంగా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఏదైనా చిన్న చిన్న ఉంటే ఏదైనా స్పేర్స్ కావాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళి సప్లై చేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో మేము చేయిస్తామండి చేస్తాం ఆ ఖర్చు కూడా మీరే మీరే పెట్టుకుంటారు ఖర్చు అంటే స్పేర్స్ పంపిస్తాం కదా అక్కడ ఉన్న టెక్నీషియన్కి ఏమైనా ఉంటే మేము దాని గురించి చెప్పేస్తాం కాకపోతే ఇంకా రానున్న కాలం వల్ల రానున్న కాలం వల్ల మన టెక్నీషియన్లు అక్కడ అక్కడ కూడా తయార
ఎకరాలు అంటే పత్తి చేలకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది పత్తి చేనుకు పది ఎకరాలు ఉన్నా సరే పత్తి చేలకు గుంటకలాగా కల్డు వేటింగ్ టిల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది ఓకే అన్న ఇలాగనే అంటే ఇవే మిషన మిషనరీస్ ఉన్నాయి ఇంకా మీ విజయన్లో మీ కంపెనీలో ఉన్నాయి చాఫ్ కటర్స్ ఉన్నాయి మామూలు సీజన్ కాదుగా ఈ సీజన్కి ఇవి చూపిస్తున్నాం అన్నట్టు నెక్స్ట్ సీజన్లో ఇది వాడతాం మళ్ళీ అవి అవి కూడా ఉంటాయండి ఇంత ముందుకు చాఫ్ కటర్లు పెట్టాం తర్వాత బ్రష్ కటర్లు పెట్టినాం ఇప్పుడు ఇంటర్ కల్టర్ పెట్టాం రేపే సీజన్ ఏదో అవసరం ఉంటాయి మామూలుగా పల్ల తోటలు సాపు బొప్పాయి తోటలు అవి నాటం అవి ఏంది ఎడతా గర్సు ఎడతా గర్సు కూడా ఉన్నాయండి అట్లా సీజన్ వైజ్గా మనం లోపల డిగింగ్ చేసి డిగ్గర్ ఎడుతూ ఎడతా గారు అంటారు దాన్ని అవి అట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి ఇంత ముందు కూడా చూపించాం కదా మళ్ళీ కూడా అది అవి పెట్టేస్తాం ప్రస్తుతం ఈ సీజన్ వైజ్ సీజన్కి ఇది పెట్రోల్తో నడుస్తే మూడు కూడా మైలేజ్ ఎంత ఇస్తేనేవి మైలేజ్ వన్ అవర్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అండి అంటే త్రీ సేమ్ సేమ్ కెపాసిటీ సేమ్ కెపాసిటీ త్రీ అవర్స్ అవర్స్ కాదు వన్ అవర్కు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ 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 టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వస్తుంది వన్ లీటర్ పోస్తుంది వన్ లీటర్ అంటే అటు సాయిల్ని బట్టి పొలం హార్డ్ అయితే గంట వస్తుంది నార్మల్ ఉంటే గంట ఇంకొకటి ఏంటన్నా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఎక్కువ మంది తీసుకొని వెళ్తారు ఇవి మీరు ఆల్రెడీ మనం ఈ వీడియోలో డెమో కూడా వేస్తాము దీని తర్వాత చూపెడతాం రైతులకు అంటే ఇది తీసుకుంటే లాభం ఏందన్నా మెయిన్ అంటే కూలీలు రావడం వల్ల అది అదేబర్ ఖర్చు చాలా తగ్గుతుంది మామూలుగా ఈ చిన్న మిషన్ తోటి ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు కూడా టెల్లింగ్ చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు మా ఇంకొకటి టైం సేవ్ ఏంటంటే అని ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఏ టైంలో పోయినా వర్క్ చేసి నాలుగు గంటలు చేసి వేరే పనులు కూడా చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటే అదే పశువులు అయితే మేపాలి కట్టేయాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి దాని ఇది పని చేసినప్పుడే ఖర్చు దాని లెక్క పని చేయకుండా ఖర్చు ఉంటుంది పశువులకు అయితే దీనికి పని చేసి అడబెట్టేస్తే ఖర్చు ఉండదు ఇంకోటి ఎప్పుడైనా మనకి ఏ టైంలో వీలు కుడితే రెండు గంటలు పని చేసుకోవచ్చు నాలుగు గంటలు పని చేస్తారు రైట్లు అయితే కట్టాలి ఇడవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి దీనికి ఏమి ఉండదు నడిపోయినామా పక్కకి పెట్టినామా అలా చాలా సేఫ్ అవుతుందండి నలుగు ఒక రెండు రోజులు ఎట్ల తోటి చేసే ఒకటే రోజుల ఇది ఒక మనిషి చేసేస్తారండి అన్న ఇంకొకటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడైతే సీజన్ ఉంది అంటే క్రాప్స్ వేస్తారు రైతులు పంటలు వేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులలో మీరు డెలివరీ చేస్తారన్న ఇప్పుడు ఈ రోజు బుక్ అయింది నేను లెంత్ వాళ్ళ కిలోమీటర్లను బట్టి ఉంటుందండి కిలోమీటర్ మామూలుగా పక్కన మనకు పది కిలోమీటర్లు ఉంటే ఈ రోజు చేస్తాం ఇరవై కిలోమీటర్లు అయితే వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుపోవడం ఒక రోజు అటు ఇటు ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే కొంచెం ఇప్పుడు లాక్ కరోనాతో కొంచెం లేట్గా ఇంత ముందుకు ఎక్కడ పోయినా త్రీ డేస్ ఆరు ఫోర్ డేస్లో పోయేది ఇప్పుడు త్రీ టు సిక్స్ డేస్ అవుతుంది అందుకే కొంచెం టైంలో ఈ లాక్డౌన్ తోటి కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి మాక్సిమం త్రీ డేస్లో వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడికైనా ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళిపోద్దండి అన్న ఇప్పుడు కింది అవి ఉన్నాయి కదా ఆ బ్లేడ్స్ అవి మొత్తం కొన్ని అరిగిపోతుంటాయి కొన్ని ఇస్తామండి అంటే ఎన్ని ఎన్ని ఎకరాలకు అరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఎకరాలు కూడా చెప్పలేమండి అంటే పొలాన్ని బట్టి ఉంటుంది రాళ్ళు ఉండి హార్డ్ పొలం ఉంటే లైఫ్ తక్కువ వస్తుంది ఈజీగా ఉందా అనుకో ఆయన వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ వస్తాయి అవి వన్ ఇయర్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ అయితే అన్ని మిషనరీస్కి మీరు వారంటీ ఇస్తారు అంటే సర్వీస్ ఛార్జ్ మీదే ఉంటుంది మొత్తం ఫ్రీ చేస్తాం ఫ్రీ చేస్తారు సర్వీస్ చేస్తాం ఓకే అంటే ఐటమ్కి ఛార్జ్ చేస్తాం సర్వీస్ ఫ్రీ ఉంటుంది ఫ్రీ ఉంటుంది ఓకే అన్న మెయిన్ మెయిన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే రైతులు ఇప్పుడు కొత్త కొత్తగా యూజ్ చేయాలని కొత్త కొత్త మిషనరీస్ వస్తున్నాయి ఓకే విజయన్ కంపెనీ మీరు ఉన్న వేరే కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి చాలా ఆ కంపెనీ ఆ కంపెనీలకి మీ కంపెనీలకు తేడా ఏందన్న అంటే ఇవే ఎందుకు సజెస్ట్ చేయాలి అంటే అడుగుతుంటాం మా సబ్స్క్రైబర్స్ ఇవే ఎందుకు కొనాలి వేరే కంపెనీస్ కూడా కదా అంటే కంపెనీస్ అనేది ఒకరి విషయం ఒకరికి ఏం తెలియదు కదండి వాళ్ళు అమ్మే మిషన్ వాళ్ళు అమ్ముతారు మాకేంది మేము ఎందుకు అమ్ముతున్నాం దీని మీద ఏంటంటే మనం వాడి చూపించి కస్టమర్ డైరెక్ట్ కంపెనీకి వెళ్ళి రాగానే మేము ఇవ్వము మేము ఆల్రెడీ దాని మీద నడిపించి చూపించి రైతులకు వెళ్ళి సొజిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది బాగుందంటే మేము మార్కెట్లోకి తెస్తున్నాం ఇక వేరే కంపెనీలో చూపిస్తారా చూపిస్తారా మనకు తెలియదు మనదైతే ఆల్రెడీ రైతులతోటి నడిపిన తర్వాత ఇది బాగుందన్నా కూడా వాళ్ళ దగ్గర అమౌంట్ తీసుకొని మిషన్ ఇస్తున్నాం అండి మేము అంటే మీరు ఆల్రెడీ డెమో మీరు యూజ్ చేస్తారు చూపించి వాళ్ళు చూ అవసరం అనుకున్నారు ఒక రోజు డెమో కూడా ఇచ్చి కూడా మేము మిషన్ ఇచ్చినాం ఆ నుంచి అంటే ఫస్ట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇచ్చినాం నెక్స్ట్ టైం మేము ఇవ్వట్లేదు ప్రతి వారికి ఏమి ఇవ్వము ఫస్ట్ మిషన్ మీద దాని పనితనం ఏంది అన్ని సర్టిఫికేట్ రైతులతో సర్టిఫైడ్ అయిన చేసుకొని మేము వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం అండి ఓకే అన్న మీకు మీ కంపెనీకి ఏమన్నా సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయండి ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫైడ్ అండి మా కంపెనీ ఇప్పుడు విజయవ
అంటే డామేజ్ అయితే చాలా మంది కూడా ఇంత ముంచే మేము పంపిన డామేజ్ అయిన పీస్ కూడా ఎక్స్చేంజ్ ఇచ్చామండి ఎక్స్చేంజ్ ఇచ్చిన దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదండి అంటే మిషన్ మొత్తం కాదు ఎక్కడొక ఐటమ్ డామేజ్ కావచ్చు సెట్ అయ్యేటట్టు ఉంటే సెట్ చేపిస్తాం లేకపోతే మేము కొత్త ఐటమ్ పంపిస్తున్నాం అండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏమైనా డామేజ్ అయినా మళ్ళీ వాళ్ళు రిటర్న్ తీసుకొని ఆ చార్జ్ మళ్ళీ ఇస్తారు అవి ఓకే ఐటమే ఎన్ని రోజులకు గ్యారంటీ దాకా ఇస్తారు అంటే త్రీ ఫోర్ డేస్ అలా అట్లే ఉండదు ట్రాన్స్పోర్ట్ డామేజ్ అయిందా ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేంత వరకే అండి ఆ రోజు అది ఒక రోజులో రెండు రోజులలో చూసి చేసుకుంటారు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో బ్రేక్ అయిందని నిజంగా కూడా ఎట్లా బ్రేక్ అయిందో మనకు అర్థమైపోతుంది కదా ట్రాన్స్పోర్ట్ లో బ్రేక్ అయిందా వాళ్ళు ఏమైనా ఫిట్టింగ్ లో బ్రేక్ అయిందని అర్థమైపోతుంది నిజంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ లో బ్రేక్ అయిందని చూసి చేసి ఇచ్చేస్తామండి ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఇవి పండ్ల తోటల్లో ఇంకా పత్తి చేనులకు బాగా పనిచేస్తాయండి పత్తి చేనులు కానీ పళ్ళ తోటలు మక్క జొన్న కలుపు ఎక్కడెక్కడ తీయాలో అక్కడ అక్కడ పనిచేయడానికి పశువులతో చేసే పనులు మొత్తం ఇంచుమించు సిక్స్టీ పర్సెంట్ చేసేయండి కొన్ని పనులు తప్ప పశువులు చేసేటి అంటే తోటలలోనే అన్ని పనులు చేస్తుంది పత్తి చేలు కానీ మక్క చేలు కానీ కొందరు ఏంటంటే ఒక్కొక్క తీరుగా వాడుతుంటారు కదా అనుపులు కొట్టడం అని లైన్స్ సాల్ అని ఇలా వాడుతుంటారు కదా కొన్నిట్లకు పని చేయకపోవచ్చు ఇంచుమించు వాడే వాళ్ళ టెక్నాలజీని బట్టి వాళ్ళు కూడా ఓపికుంటే అన్ని పనులు చేస్తుంది అట్లా ఇప్పుడు దీనికి ఏ ఏ విధంగా ఎన్ని గేర్స్ అవే ఎన్ని గేర్స్ ఉంటాయి ఎన్ని బ్లేడ్స్ వస్తున్నాయి ఎన్ని టైప్స్గా యూజ్ చేయొచ్చు కొంచెం మీరు చెప్తారా దీనికి వచ్చేసి గేర్లు నూటలు ఫస్ట్ సెకండ్ రివర్స్ మూడు ఉంటాయండి ఇది గేర్ బాక్స్ వచ్చేసి మామూలుగా అన్ని అల్యూమినియం ఉంటుంది మనది సిఐ గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది సిఐ గేర్ బాక్స్ అడ్వాంటేజ్ అంటే రేపు కా పొలంలో వరి పొలంలో కూడా కొంచెం దిగబడిన పొలాల్లో కూడా కరిగట్లు కూడా వాడుకోవచ్చు దీన్ని ఈ అడ్వాంటేజ్గా ఈ గేర్ బాక్స్ ఉంటుందండి మనది దీనికి బ్లేడ్లు వచ్చేసి మనకు టూ టైప్స్ వస్తాయండి ఒకటి బురద పొలంలో వాడడానికి మామూలుగా పత్తి చేలల్లా టిల్లింగ్కు అని దానికి వాడడానికి రెండు రకాలు వస్తాయి మెత్తటి పొలంలో వాడడానికి ఈ పెద్ద టైప్ వస్తాయండి కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి బెండింగ్ కానీ ఇవి పెద్దగా ఉంటాయి హార్డ్ పొలంలో వాడడానికి ఇవి ఇవి కొంచెం బెండింగ్ ఉంటాయి షార్ప్గా ఉంటాయి హార్డ్ దాంట్లో వాడడానికి పత్తి చేలు వాడడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇంకోటి పత్తి చేలు వాడేటప్పుడు చెట్లు ఇన్న డ్యామేజ్ కాకుండా ఇవి వాడుకోవచ్చు అండి డ్యామేజ్ కాకుండా చెట్ల గిన తగలకుండా దీన్ని ఇలా ఫిక్స్ చేసుకొని ఓకే అడిషనల్గా ఇట్లా ఇట్లా ఫిక్స్ చేసుకుంటే చెట్లకు తగలక కూడా నీట్గా వెళ్తుంది అండి ఇది కట్టింగ్ ఇంకొకటి అన్న మిషనరీ ఇవి ఉంది కదా కానీ ఇవి ఇవే పార్ట్స్ వస్తాయి లేకుంటే ఇంకేమైనా చేయొచ్చు అది దీంతో ఇక అటాచ్మెంట్లు తయారు చేయించుకోవచ్చు అండి మామూలుగా వాళ్ళ అవసరాన్ని బట్టి ఏదైనా గుంటక కానీ కేజీ వీల్స్ కానీ మామూలు వెల్డింగ్ షాపుల దగ్గర చేయించుకోవచ్చు అవి చేయించుకోవచ్చు ఇంకా దీని గురించి కంపెనీకి వెళ్ళైతే మేము ఏమి ఇవ్వము అవి అటాచ్మెంట్లు కాకపోతే వాళ్ళు చేయించుకుంటా అంటే చేసిన వాళ్ళే ఫోన్ నెంబర్లు కూడా మేము ఇస్తాం దీంట్లో కొన్ని అటాచ్మెంట్లు కావాలనుకుంటారు కదా ఇంజనీరింగ్ వర్క్లో మేము నెంబర్లు ఇస్తాం అక్కడ కాంట్రాక్ట్ అయ్యి చేయించుకోవచ్చు అవి వచ్చేసి సెవెన్ హెచ్పి ఇంటర్ కల్టివేటర్ అండి ఇది ఇది పత్తి చేలల్లో వాడుకోవచ్చు మక్క చేలల్లో తోటలల్లో ఎక్కడైనా కానీ కల్టివేటింగ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి వచ్చేసి మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ వస్తాయండి ఒకటి కరిగట్లు మామూలు చిన్న చిన్న వరి పంటలు వాళ్ళకు ఈ రెండు రకాలు వస్తాయి దిగబడిన పొలాలలో వరిలో కూడా వాడుకోవచ్చు ఇవి వచ్చేసి పత్తి చేలు ఇదొకటి ఇదొకటి పత్తి చేలు మొత్తం టిల్లింగ్ చేసుకోవడానికి వస్తుందండి ఇది మామూలు ఒక పది ఎకరాల పొలం ఉన్నా కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు బీడు నెలలలో కూడా టిల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈ బ్లేడ్లతో మనకు పద్దెనిమిది ఇంచుల నుంచి ముప్పై ఆరు ఇంచుల వరకు ఇది టిల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది చెవన్ హెచ్పి ఇంజను మనకు గేర్ బాక్స్ వచ్చేసి ఇది సిఐ గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది అండి టైర్లు కూడా పెద్ద సైజులో వస్తాయి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్లో టైర్లు వస్తాయి ఇంటర్ కట్ వేటలో పోవడానికి పత్తి చేలా చాలా బాగుంటుంది ఇది పెట్రోల్ ఇంజను మనకు ఒక లీటర్ పెట్రోల్ పోస్తే మనం పొలాన్ని బట్టి మినిమం గంట నుంచి గంటన్నర మైలేజ్ వస్తుంది ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దానికి దీని ప్రైజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ అండి ఇది ఇది వచ్చేసి ఇది మామూలుగా పెద్ద రైతులకు వస్తుంది ఓకే అన్న ఇంకా నెక్స్ట్ అక్కడ మిషనరీస్కి వెళ్దాం అక్కడ ఇంకో ఇది చిన్న రైతులకు ఇప్పుడు ఇది ఎంత ఎంత సిసి ఇది అన్న సెవెన్ హెచ్పి సెవెన్ హెచ్పి ఇది అది చెప్తాను ఇదేమో సిక్స్టీ త్రీ సిసి ఓకే ఇది వచ్చేసి మామూలుగా దీనికి అటాచ్మెంట్ ఏవి కావు దీనికి ఉన్న బ్లేడ్స్ ఓన్లీ ఈ బ్లేడ్లతో వర్క్ చేసుకోవాలి ఇది ఈ బ్లేడ్లే ఉంటాయి దీంతో వర్క్ చేసుకోవాలి ఇది కూడా పత్తి చేల ఒక నాలుగు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి బాగా పనిచేస్తుంది పత్తి చేలు టమాట
పొలం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది కూడా సేమ్ అలానే కాకపోతే ఇది కరిగట్లో పనిచేయదు ఓన్లీ పత్తి చేలకు తోటలకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది ఈ మిషన్ ఈ దీని ప్రైజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ థౌజండ్ అండి ఇది ఇది సిక్స్టీ త్రీ సిసి ఇది దాని తర్వాత చిన్నది ఇంకా మరి ఇది ఒక రెండు ఎకరాలు ఉండి ఇంటి పని లాగా చేసుకుంటే వాళ్ళకు సొంతం చేసుకొని రెండు ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది ఇది ఏమైంది సేమ్ దీనిలాగానే కానీ ఇంకా సిసి తక్కువ విడుతు తక్కువ జర హెవీనెస్ తక్కువ ఇది ఫిఫ్టీ టూ సిసి ఇది కూడా లీటర్ పెట్రోల్లో ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆయిల్ తోటి ఇది వర్క్ చేసుకోవాలి ఇది చిన్న చిన్నగా నడుపుకొని మెల్లగా నడుపుకొని ఇది ఇలా వర్క్ చేసుకోవచ్చు ముంగల బ్లేడ్ ఇది చిన్న రెండు ఎకరాలు మామూలుగా మా వాడుకుంటోళ్ళకి ఇది చిన్నది ఇది ఫిఫ్టీ టూ సిసి ఇది కూడా టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్ దీంట్లో కూడా ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆయిల్ తోటి మిక్స్ చేసి పెట్రోల్ పోసుకోవాలి ఇది మీకు ప్రైస్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌజండ్ అని ఈవెన్ చిన్న రైతులకు ఇది బాగా పనిచేస్తుంది మిషన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు విన్నారు కదా విజయన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తారో ఇది మనము వీడియోలో వేద్దాము ఏ విధంగా పని చేస్తే పని తీరు కూడా మనం చూడాలి ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబర్స్కి చూపెట్టాలి ఇలాగనే బ్రష్ కట్టర్స్ అన్ని వీడియోస్ వేస్తుంటాము ఇదే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అక్కడ మనము డెమో చూసినాక మీరు చూడండి లాస్ట్కి డెమో కూడా వేస్తే ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నావు అవి చూస్తే మీకు కూడా అర్థమైపోతుంది ఈ మిషన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నావు చూ